എൻസിനീയറിംഗ് ജോസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിറ്റ് ഫ്രിക്ഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു വെഡ്ജസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ യൂസ് ടു റേസ് അനദർ ബ്ലോക്ക് സി വേങ് തൗസൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അസ്യൂമിംഗ് ദ കോയിഫിഷ്യൻ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഓൾ ദ സർഫസസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഫോർ ഇൻപെൻഡിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് മോഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വെഡ്ജോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെഡ്ജോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വെഡ്ജോ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വെഡ്ജും യൂസ് ചെയ്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിനെ റേസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി എ എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജിലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് തൗസൻഡ് നോട്ടൺ ബ്ലോക്കിനെ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് പി യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് എത്ര ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഈ തൗസൻഡ് നോട്ടൺ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടുത്തെ വെഡ്ജ് ഏതാണ് ദാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഈ വെഡ്ജിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡിയുടെ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ തൗസൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ തൗസൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തൗസൻഡ് നോട്ടിനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഏതാണ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ റിയാക്ഷൻ കാണും ആ റിയാക്ഷനെയാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കി നമ്മുടെ ഈ തൗസൻഡ് നോട്ടൺ ഈ ബ്ലോക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസുമായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസുമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർഫസിലും റിയാക്ഷൻ വരും റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനും ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇത് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കലാണ് അല്ലേ അതായത് വൈ ആക്സിന് സിമിട്രിക്കലാണ് അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ രണ്ടും സെയിം ായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം രണ്ട് റിയാക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് ആ ഈ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെയും ഇവിടുത്തെയും കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ സർഫസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കാണല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സർഫസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വെഡ്ജിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ
ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലേ ഇത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിലെ എല്ലാ ഫോഴ്സും നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫ്രിഷനൽ ഫോഴ്സും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം പിന്നെ ഇത് ഇനിയും നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൽ ഫോഴ്സും ഒന്നുകിൽ ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അപ്പം ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോറിസോണൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നീട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നീട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സഫസുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നീട്ടും അതായത് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വോട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ദാ ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ സിമിട്രിക്കൽ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു വോട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണിലുമായിട്ടോ വേർട്ടിക്കലുമായിട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ദാ ഈ ഒരു പകുതി ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ കണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ദാ ഈ കാണുന്ന ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഹൊറിസോണിലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഹോറിസോണിലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് സിമിട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയും റിയാക്ഷനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് വരും അതായത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ
പിന്നെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പിന്നെ നോക്കൂ തൗസൻഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫോഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം നോക്കിക്കേ ഈ ആർക്കോസ് തേർട്ടിയും ഈ ആർക്കോസ് തേർട്ടിയും അപ്പ് വേർഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർക്കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ആർക്കോസ് തേർട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എഴുതാം അല്ലേ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തേർട്ടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു തൗസൻഡ് നോട്ടിനുണ്ട് അല്ലേ അത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ടേംസിലെല്ലാം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺനോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് മാത്രം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ നോട്ട് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അൺനോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ആകെക്കൂടെ നമ്മുടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ വേണ്ട അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ആകെക്കൂടെയുള്ള അൺനോൺ ആറായിരുന്നു ആ ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് പി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെഡ്ജിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്ന വെഡ്ജിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എയുടെ ത്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെഡ്ജ് എ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെയ്റ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ വെഡ്ജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെഡ്ജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വെഡ്ജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ കോൺടാക്ട് സർഫസിലെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കി വെഡ്ജ് എയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താ ഈ ഒരു സർഫസുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർഫസുമായിട്ടും കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോൺടാക്ട് സർഫസിലും റിയാക്ഷൻ വരും ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഈ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിയാക്ഷനെ വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് നെയിം ചെയ്തത് ആർ എന്നാണ് നെയിം ചെയ്തത് അല്ലേ അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് കോൺടാക്ട് സർഫസിലാണ് ഇവിടെ ഇതും ഇതുമാണ് കോൺടാക്ട് സർഫസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സർഫസിലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ വരും ഈ വെഡ്ജ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഈ ഫോഴ്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ വെഡ്ജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ എന്നാണ് ഫ്രിക്ഷൻ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് പി ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോഴ്സും നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്ലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഇത് നമ്മുടെ വെഡ്ജ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ ഹൊറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ വേണം ഇവിടെ നോക്കിക്കെ നമുക്ക് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ നോക്കിയാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ വെഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ വെഡ്ജ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വെഡ്ജിൻ്റെ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈനെ താഴോട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ നോക്കി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സർഫസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം കാര്യം നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും സർഫസിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വേർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനിങ്ങോട്ട് മാറിക്കാം റിയാക്ഷൻ വേർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അല്ലേ നമ്മുടെ വെഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതേ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഹോറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു ആക്സുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ഈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് വരും അത് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അകത്തോട്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അകത്തോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയും റിസോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്പോണൻറ്റ് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ഇനിയും ഈ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് വരും ആ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി ഇനിയും രണ്ട് കമ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്ത ഇക്വിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് നമ്മുടെ അൺനോൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഇതാ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവുമായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് പി ഇനി അടുത്തത് ഈ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കി അടുത്തത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആർ കോസ് തേർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതെങ്ങോട്ടാണ് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ കോസ് തേർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ആർ സൈൻ തേർട്ടിയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ആർ സൈൻ തേർട്ടി ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ പി യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയത്തില്ല അൺനോൺ ആണ് ആർ വൺ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ നമുക്കറിയാം സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി എ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി എ മാത്രമാണ് അൺനോൺ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു വെഡ്ജിലേക്ക് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് മുകളിലേക്ക് റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാ